。读万卷书不如行万里路，道听途说不如听我说说。大家好，这里是道听途说，分享不同的故事，希望能给您带来收获。明末清初，靠山的洞西村住着一对夫妻，丈夫叫李忠才，身材魁梧，憨厚朴实。妻子叫云娘，眉目清秀，温柔贤惠，夫妻俩男耕女织，日出而作，日入而息，生活虽然清贫，却也十分和美。遗憾的是，李忠才和云娘成亲十余年来，一直没有孩子，夫妻俩到处求医问药，烧香拜佛，终于在年近三十的时候，云娘得偿所愿，有了身孕，怀胎十月，一朝分娩。云娘在秋分时节产下一个又白又胖的男婴，取名叫做秋生。夫妻俩对这个来之不易的孩子爱如珍宝。一转眼，秋生已经长成了五岁的幼童，聪明可爱，也很懂事。每天傍晚看到李忠才劳作归来，他都会乖巧地为爹爹端上一杯热茶。云娘知不知累了的时候。他也会主动跑到娘亲背后，握起小拳头为她捶背。这个家里因为有了他而增添了很多欢乐。一天中午，云娘做好了热腾腾的饭菜，装进篮子里，像往常一样，准备去田间给丈夫送饭。她走出屋子，看到秋生正在院子里和家里的大黄狗玩得不亦乐乎，嘱咐他说：“秋生，娘亲要去给你爹爹送饭了。”你就在院子里玩，千万不要跑出去，娘亲马上就回来。秋生点点头，奶声奶气地说：“娘亲，你快去吧，我就在院子里和阿黄一起玩，不会乱跑的。”云娘听了，摸摸儿子的头，挎起篮子，放心地出了门。她匆匆地把饭菜送到田里交给丈夫后，立刻就返回了家里。刚走到自家门口。云娘就觉察到有点不对劲，自己离开的时候明明把院子的门关上了，可现在却大门敞开，她心里升起一股不祥的预感，马上走进了家门。院子里静悄悄的，没有看见秋生和大黄狗的踪影。云娘焦急的在屋里屋外前前后后找了一圈又一圈，一遍遍呼唤着秋生的名字，却始终得不到任何回应。云娘瘫坐在院子里，大声哭起来，哭声引来了左邻右舍。村民们听了云娘断断续续的哭诉，也帮着四处寻找起来。早已有人跑到田里，把消息告诉了李忠才。李忠才一听，犹如晴天霹雳一般，扔下锄头，飞奔了回来。李忠才夫妇和村民们一直找到了夜幕降临，依然一无所获。大家垂头丧气地回到李忠才家的院子里，一个老者沉重地对夫妻俩说：“我看呀，孩子大概是让野狼给叼走了。这后面的山里经常有野狼出没。前几天，村东头的张大友家里就跑进了一只野狼，把他家的十几只鸡都咬死了。”云娘一听，悲痛欲绝，几乎要昏厥过去。李忠才扶住妻子。也是如万箭穿心一般，黯然泪下。此时夜已深，大家伙只能同情地安慰了夫妻俩几句，各自散去回家了。李忠才和云娘两人几乎一夜未眠，夫妻俩拿着秋生穿过的衣服、玩过的小木头剑，几次忍不住抱头痛哭。一连过了几天，秋生还是毫无消息，李忠才和云娘彻底死了心。不得不相信秋生是被野狼叼走吃掉了。云娘因为后悔自责，大病了一场。李忠才也仿佛一下子苍老了好几岁。他们把家里秋生的东西都埋在了院子里的大柳树底下，免得睹物思人。夫妻二人浑浑沌沌，意志消沉的过了三年多，一直没有再生养孩子。有一天夜里，李忠才做了一个奇怪的梦。梦里，一个白发苍苍的老婆婆，一遍遍地对她说：“你的孩子没死，想要找回孩子，醒来以后就一直往北走。”早上醒来，李忠才还十分清晰地记着这个梦。他把梦里的情形详详细细地说给妻子听。云娘听了，惊讶地说：“
。昨天夜里我也做了同样的梦，梦里的老婆婆说了一模一样的话，夫妻俩琢磨了一通，越来越觉得秋生可能真的没有死，这是老天爷冥冥之中托梦给他们。李忠才和云娘商量了一番，决定听信梦里老婆婆的话，北上去寻找自己失踪的儿子。夫妻二人带上了家里所有的银钱和干粮，告别的生活了半辈子的村子，往北踏上了寻子的路。一路上，两个人长途跋涉，风餐露宿，吃了不少的苦，银子快要花完了。李忠才想起了自己年轻时跟人学过捏糖人的手艺，就买了一副扁担挑子，走街串巷，做起了捏糖人的营生。云娘也时不时地替人做些浆洗衣裳，缝缝补补的活计，挣点小钱填补日子。就这样，又过了一年多，夫妻俩不知道走过了多少城镇和村庄，却始终没有找到秋生。在这期间，他们又多次梦到过那位头发花白的老婆婆，仍然嘱咐着他们想要找到孩子，就要一直往北走。一天。他们风尘仆仆地来到了一座叫阳平的县城，在喧闹的街头，听到一阵敲锣的声音。循声望去，一大群人正围成一个大圈，不时发出一阵阵叫好声。原来，这是一个江湖艺人正在卖艺。李忠才听说有些江湖艺人会收留一些无家可归的孩子，训练好了用来赚钱，便和云娘一起挤进了人群。想看看会不会见到自己的儿子。令他们失望的是，这个江湖艺人只带着一个小姑娘在卖艺。那小姑娘大约八九岁的模样，长得水灵清秀，身材却十分瘦弱。小姑娘穿着一身补丁落补丁的衣裳，一只脚上扣着一只碗，使劲地往上一踢，随之脖子稍稍前倾，那只碗便稳稳当当地落在了他的头顶上。人群中发出一阵喝彩声，那江湖艺人倒是长得膀大腰粗，人高马大，一脸的凶相。他手里当当当敲着一面锣，嘴里喊着：“快来看踢碗的绝活，有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场。”正在喊着，表演踢碗的小姑娘一个不留神，一只碗没有找准方向，从半空中掉了下来。咣的一声，落到地上摔碎了。江湖一人一看，朝着小姑娘劈头盖脸就是一巴掌，打得小姑娘半边的脸都红了，还骂骂咧咧地说：“老子的碗都要被你砸光了，罚你今天晚上不准吃饭。”小姑娘的眼睛里涌出了泪水，她摸摸自己红肿的脸庞，一句话也没有说。江湖一人拿出蒲萝递给她，吩咐道：“去。”收钱去，小姑娘接过蒲萝，走到围观的人前，伸出蒲萝去，用含泪的眼睛注视着人群。江湖一人不耐烦地大声喝道：“说话呀，你是哑巴呀！”小姑娘无可奈何，可怜巴巴地说：“各位大叔大婶，大爷大娘，你们行行好吧！”人们同情小姑娘，纷纷掏出铜钱来扔进蒲萝。江湖一人两眼发亮起来，待小姑娘端着蒲萝走到李忠才和云娘的面前时，云娘连忙掏出一小块碎银子放了进去，还温柔地说了一句：“孩子，你的脸疼不疼啊？”小姑娘看到银子愣了愣，抬起眼泪汪汪的大眼睛看着云娘，突然撸起衣袖，露出满是伤痕的胳膊，小声地说：“大婶，你是好人。”求求你救救我吧！我是被拐子拐来卖给这个人的，他经常打我骂我不给我饭吃。你看，这些伤疤都是被他打出来的。话还未说完，江湖一人出现在他的身后，粗鲁地把小姑娘扯到了一边，气冲冲地说：“胡说八道什么呢？赶快给老子收钱去！”说完钱，人群散去，小姑娘被江湖一人带走了。临走时，还一遍遍回头，用乞求的目光看着云娘。晚上，李忠才和妻子投诉在了一家客栈里。半夜，云娘躺在床上辗转反侧，一闭眼，脑海中就浮现出小姑娘可怜巴巴的眼神，怎么也睡不着。终于
，云娘打定了主意，推醒身边熟睡的丈夫，泪眼说道：“白天卖艺的那个小姑娘实在是太可怜了。”看到她，我就想到了我们的秋生。这姑娘跟我有缘，咱们就去把她解救出来，收做义女吧。李忠才知道妻子心地善良，而且看她心意几绝，便二话不说同意了。第二天，夫妻两人带上全部的银子，来到昨天卖艺的街头，却没有见到那江湖艺人和小姑娘的踪影。李忠才连忙跟旁边的烧饼摊摊主打听。原来这江湖艺人平时就住在不远处的大杂院里。按着摊主的指点，李忠才和云娘找到了那个破旧不堪的大杂院。刚踏进院子，就看到昨天的那个小姑娘正蹲在地上，使劲地搓洗着一大堆脏衣服。小姑娘听到有人上门，抬眼一看，竟然是昨天那好心的大叔大婶。她又惊又喜，跑过去扑到了云娘的怀里。江湖艺人听到动静，从屋里走出来，不客气地说：“你们两个人私闯到我家是要干什么？赶快出去！出去！”李忠才道：“这位大哥，这姑娘的来历你我心知肚明。我妻子很喜欢她，想收她做个义女，有什么条件你就说吧。”江湖艺人脸上浮起一丝狡诈的笑容，摸着络腮胡子说：“她可是我的摇钱树呀。”不过，既然你们喜欢他，那我就忍疼割爱吧。当初他是我花了十两银子从人贩子那里买来的，到现在他已经吃了我好几年的饭了。你就给二十两吧。李忠才一听，愤愤不平地说：“他还给你挣了这几年钱呢。”云娘在后面轻轻拉了丈夫一下，李忠才会意，掏出身上所有的银子，凑够了二十两。递给江湖一人，道：“钱给你，孩子我们带走了。”出了大杂院，云娘对小姑娘说：“孩子，你以后就是我们的闺女了，只要我们有一口饭吃，就绝不会让你饿着。”闺女，你有名字吗？小姑娘点点头，说：“我从小被拐子拐了出来，倒卖了好几回，我只模模糊糊记得小时候我娘总是叫我婉儿。”云娘高兴地说：“那你今后就叫李婉儿了。”从此，李忠才和云娘带着婉儿一边捏糖人赚钱，一边继续往北走寻找秋生。又过了大约三四年的光景，李忠才和妻子女儿来到了一座叫做青石镇的小镇，在一座气派的大宅门前面摆摊捏起糖人来。大宅门的门楣上悬挂着一块朱漆的匾额，上面书着两个大字“赵府”。原来这家的主人姓赵，是青石镇的大户人家。忽然，赵府的大门开了，从里面快步走出来一个翩翩少年，约莫十四五岁，背上背着一只装满书的书袋，后面还跟着一个小厮。他看到门口捏糖人的摊子，好奇地凑到跟前，入迷地看着李忠才娴熟地捏着八仙过海的糖人。云娘无意中抬头看了一眼。一下子怔住了，眼前的这个少年多么像自己的秋生啊！云娘目不转睛地看着少年，少年有些察觉，不好意思地退出了人群，对小厮说：“石头，快走，迟到的话就要挨先生的骂了。”说完，主仆二人迅速离开了。云娘方才缓过神来，急切地对丈夫说：“相公，你看。”刚才那少年多么像咱们的秋生啊！李忠才对妻子说：“是长得和秋生很像，不过也不能确定，毕竟世界上长得相像的人也很多。”云娘激动地说：“我一定要弄清楚他到底是不是咱们的秋生。”正巧赵府的大门又开了，走出来一个五十来岁的妇人，在大门口贴了一张告示，上面写着：“由于最近府里事情繁多。”需要找一个女佣人，云娘灵机一动，叫住那个妇人说道：“大嫂，您家里要找佣人吗？您看我行不行？”妇人上下打量了她一番，慢悠悠地说：“我主人家里最近做寿，人手有点紧缺，你都会做什么？”云娘赶紧说：“洗衣做饭，洒扫庭院，这些活我都会干。”
，而且我干活麻利，不会偷懒。”妇人满意的点点头，说：“好，那你跟我进来吧。”云娘在赵府做起了帮佣，他人很勤快，脏活累活抢着干。很快，赵府里上上下下都对他十分满意。没过几日，云娘便把赵府的事情都打听清楚了。赵府的主人叫赵文富，今年已经年过五旬，世代经商，家境很是殷实，只娶了一位原配夫人秦氏。赵文富和秦氏膝下只有一个儿子，名字叫赵君平，是夫妻俩的老来子，像眼珠子一样疼爱有加。云娘干完活空闲的时候，总是有意无意的在书房旁边转悠几圈，为的就是多看赵君平几眼。越看他越觉得赵君平就是自己的儿子秋生，他决心一定要把事情弄个水落石出。女儿婉儿也渐渐地长成十三四岁的大姑娘了，出落得更加水灵动人，性情也温柔可人。孝顺懂事的婉儿经常主动到赵府里帮着云娘做事，为的是让母亲能够歇息歇息，不要劳累。有一次，婉儿提着满满的一桶水路过书房的窗外。正巧从书房里传出来赵君平朗朗的读书声，婉儿不由自主地停住脚步，站在窗外入迷地听着。赵君平无意中往窗外一瞥，只见桃树下正站着一位妙龄少女，脸若银盘，眼若水性，让他的脑海中立刻浮现出一句诗句：“人面桃花相映红。”他不由得瘫看住了，忘记了读书。婉儿听到读书的声音停了。发现赵君平正目不转睛地盯着自己看，双颊一下子变得绯红，逃也似的跑远了。慢慢的，赵君平开始留意婉儿，越留意越觉得她灵秀动人，不由得暗暗生出了爱慕之情。有时候他会背着人在后院里悄悄地拦住婉儿，对她问东问西；有时候会偷偷地从厨房里拿来好吃的点心塞给婉儿。有时候还会坐在树荫下教着婉儿读诗写字，哪个少女不怀春？渐渐的，婉儿也对风度翩翩的赵君平依恋起来。两个年轻人私下里聊聊我我，山盟海誓起来。好景不长，赵君平和婉儿的事情被秦氏看在了眼里，他急忙把儿子叫到房里，苦口婆心，让他远离李婉儿。谁知赵君平对婉儿情定义坚。掷地有声地对母亲说：“我喜欢婉儿，一定要娶婉儿，谁也不能拆散我们。”秦氏恨铁不成钢地说：“你父亲已经为你物色好了一门亲事，是大户人家的千金小姐，她李婉儿只是一个佣人的女儿，门不当户不对，我绝对不会同意她做我们赵家的儿媳妇的。”赵君平不为所动，执意要违背母亲的意愿。坚持要娶李婉儿为妻，秦氏知道儿子脾气执拗，自己认定的事情，八头牛也拉不回来，他只得装作考虑考虑，先把儿子稳住，再想办法棒打鸳鸯，支走了儿子。他直接来到了下房，找到正在帮母亲将洗衣裳的李婉儿，劈头盖脸就是一个响亮的耳光。婉儿被打得晕头转向，委屈地哭起来。秦氏怒气冲冲地骂道：“小狐妹子，你一个卑贱的佣人，竟然敢勾引我的儿子！快给我滚得远远的，不要让我再看见你！”秦氏还不解气，上前拉住婉儿的手，就要把她拖出门去。突然，他一下子停在了那里，紧紧地地盯着婉儿的手看个不停。正在这个时候，云娘听到信匆匆赶了过来。把泪人一般的婉儿揽进怀里，心疼地安慰她。秦氏依然紧紧地拉着婉儿的手不放。云娘不解地望向她，秦氏激动得无与伦比：“你的女儿是不是捡来的，或者是被拐子拐来的？”云娘十分迷惑，但还是轻轻点了点头。秦氏一下子泪如雨下，颤抖着声音说：“这是我丢失了十年的女儿啊！”这只手上的伤疤就是小时候去偷拿香炉烫伤的，这伤疤我是一辈子不会忘记的。原来赵文富因为身体有疾
，和秦氏三十多岁的时候才好不容易生了一个女儿，取名叫做婉儿。婉儿生得粉雕玉琢，玉雪可爱，两口子把她当做掌上明珠，真是含在嘴里怕化了。捧在手心怕摔了，就算女儿想要天上的月亮，都恨不得去摘下来送给她。可是，在婉儿三四岁的时候，那一年的元宵节，一个小厮带着婉儿到街上去看花灯，因为人多拥挤，不小心弄丢了婉儿。那个小厮也不敢再回到赵府，自己偷偷潜逃到他乡去了。秦氏泣不成声地诉说道：“自从女儿丢了。”我和老爷派人四处寻找了好几年，可是毫无音讯。我们夫妻俩都大病了一场，后来从拐子手里买下了平儿，这才略略解了我们老夫妻俩的私女之情。听到这里，云娘猛然一震，连忙问道：“你是说你的儿子君平是从拐子手里买来的，不是你的亲生儿子？”秦氏抹了一把眼泪，点头说道。当初拐子带着他来到我家门口，那时候他已经瘦得皮包骨头了，十分可怜。我正站在家门口买脂粉，那孩子一把搂住我的双腿，哭着让我救他，所以我便花银子买下了他，当儿子养在身边。这孩子孝顺懂事，读书用功，我和老爷便把他当做了亲生子一般疼爱。秦氏的话音刚落。云娘禁不住放声大哭起来，秦氏和婉儿都出乎意外地望着她。云娘泣不成声道：“您的养子君平，他是我丢失多年的儿子秋生啊！”秦氏吃惊不小，喃喃地说：“怎么可能有这么巧合的事情呢？”云娘垂泪道：“秋生的背上自生下来就有一块红色的胎记，您只看看这胎记就知道了。”秦氏不住点头说道。是了，是了，你说的对，平儿的背上确实有一块红色的胎记，看来他确实是你的儿子无疑了。真是想不到啊！原来当初云娘离开家门去田里给丈夫送饭的时候，单独留在家里的秋生便被村子里一个游手好闲、偷鸡摸狗的无赖盯上了。他跳进李家的院子，强行把秋生带走了。家里的大黄狗见小主人被坏人掳走，冲上去撕咬不止。那个无赖用随身带的绳子将大黄狗套住，带着秋生匆匆往北方逃跑了。大黄狗狠命咬断了绳子，追上了无赖，始终不远不近的在后面跟着小主人。后来无赖把秋生卖给了拐子，拐子又几经辗转，把秋生卖到了赵府。自从秋生被卖到了赵府，变成了赵君平，大黄狗天天徘徊在赵府的大门外。每次看到赵君平出门，都会兴奋地摇着尾巴凑到他的脚边嗅来嗅去。几年之后，大黄狗慢慢地变老了，终于有一天，趴在赵府的大门口，永远闭上了眼睛。赵君平和小厮们把大黄狗埋在了赵府的后院里。云娘和秦氏把婉儿和君平的身世互相诉说了一遍，两个人握着手，又悲又喜，又哭又笑，恍如隔世。从此，李婉儿变成了赵婉儿，赵君平变成了李秋生。因为两个年轻人情投意合，两家人一合计，当即让他们拜堂成亲节为了夫妻，这样养女变成了儿媳，养子变成了女婿，血浓于水。亲上加亲，两家人变成了一家人。孩子成亲的当天夜里，李仲才和云娘两个人又做了同样的梦，梦里又出现了那个老婆婆。老婆婆满脸笑容地说：“儿子失而复得，女儿变成了儿媳，苦尽甘来，皆大欢喜。我的使命也完成了，可以放心的离开了。”说完。梦里一阵青烟腾起，老婆婆变成了一只老态龙钟的大黄狗，摇了摇尾巴，消失不见了。好了，今天的故事就到这里了。看完这个故事后，不知道您有什么感想？欢迎在下方留言，不要忘了点赞和订阅，希望能给您带来收获。感谢您的观看。
，我们下期节目再见。